السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ ومن والا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من خارج خرج من بیته فی طلب العلم الا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنعوا الله سبحانه وتعالى شكر ذا كرشي الله سبحانه وتعالى أما ذلك أشهدر أنن أبن كبي قرطة بنا إكي آية جنة أنشا قرن قرن توفيق دان قرطة الحمد لله أبن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة درود أبن سلام اللهم صلي وسلم على نبيك محمد اپنا دیکھیں ایک تیشو شنگ بات دیئے ہی شروع کرتے چاہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولت ہیں اب ان ناصر الدین عربانی رحمہ اللہ تین حدیث ٹھیک ہے سوہی بولت ہیں جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولت ہیں کونو ایک جن بیکتی جو دی تار گھور تھے کے بیر ہوئے گیان اور جن ردشے دینی کوتھا شونا ای ردشے تا ہو لے اللہ سبحانہ و تر پاکو دیکھے فیرس تارا تا دیر جن نے تا دیر ڈانا گ ابن انہوں آرے کے بڑھنے نائے تو آپ سے ہی جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تادر جنہ جاننا تیر پوتا کی شگم کرے دین فیرس تارا تادر ڈانا گلو بیچھے دے آرے تین تی اٹھو ہو دے پارے تو مدے ایک تی اٹھو ہو لوئے رکم جی فیرس تارا جارس روتا تادر شاتے ہی شن بے جو تو کھننا شے محافل شش ہوئے شکھانے ہی فیرس تارا بوشے تھا کے ابن فیرس تارا شک آتھا شن ये व्याख्या कर ओलामा मुहदिसीन कैराम ओलामा कैराम सालाफरा तरा को रेखे जा सब कि बर्णा कर माशाला अतए जदि इफ यू हाव एनाफ टाइम टू गो टू स्टाडी दैम यू उल गेट एवरिथिंग दे सब किसने ता विस्तारित व्याख्या कर दिए अल्लाह सुबहान तलामून शैया وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى جاكن تما ده كي تما دير ما يدير پیٹ تكي بير كورتن تاكن اموت ابسطا چلو جو تمرا كيسو جانتنا اموت ابسطا تما ده كي بير كورتن even الله سبحانه وتعالى knows better about you before the organs of your body are developed inside the uterus and the womb of your mother اپنار ما يدير غربه اپنار شریر بیبین آرگان ڈیولپ کرار آگئی مہان اللہ سبحانہ وتعالی جانتے ہیں جی آپ نے کی ہو بین آپ نے کی ہوتے جات چھن اپنے آپ نے گیان کی ہو بے کتر کو ہو بے شیئے اللہ سبحانہ وتعالی جانتے ہیں شیئے اللہ سبحانہ وتعالی تینی آمدر کے گیان دان کرتے ہیں اپنے ایمان اٹھی شو میں آج بے جو کن آمدر کے شیئے مہان اللہ سبحانہ وتعالی ثم تردون الى عالم الغیب والشعاد and gave you the knowledge, he will bring you back to him again. Tini jakhon tar kotha bola chen, tokhon tini bola chen, alimul ghaibi wa shahada. Tini tar ala chana kurti ke tar kotha bolti ke tini bola chen, alimul ghaibi wa shahada. The knowledgeable of the one, the one who is knowledgeable of everything. Tini shop ki su janen, the open and the hidden, the public and the private, the concealed and the revealed. Ja ke chu, स्पष्ट एवं जापष्ट जाकाश्य जाप्रकाश्य जा गोपन एवं जा स्पष्ट सब किसान से महान अल्लाह सुबहान तुम्हारे फिर नहीं जाए अल्लाह सुबहान तार कथा बोलते गए के ज्ञान प्रदान कर ज्ञान कन्फारेंस उपस्थित होर पूरीपूर्ण बनीमय अल्लाह सुबहान वाला अपना देखे दान करूँ मदसूतुल हिदाया आमर प्रियो बड़ो भाई बोंधु मुफ्ती मोहम्मद आली भाई हाफिज़ा हुल्ला अल्लाह सुबहान वाला तार एक ख़दमत के कोबल करेंगे एवं ऐसा के अल्लाह सुबहान वाला एक अंचल नॉय बरों समग्र बांग्लादेशीर जन्ने ऐसी के हदायतेर एवं दीनी ज्ञान 
বিতরণের একটি শক্তিশালী কেন্দ্র হিসেবে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কবুল করে নেন এখানে যে সকল নক্ষত্ররা এখানে উদিত হয়েছিল তোমাদের একজন শেখ আহমদুল্লাহ ভাই এবং আরো ডিগনিটারিজ যারা ছিলেন তারা লুমিনারিজ যারা যেই জায়গায় যায় এমনিতে সেটা আলোকিত হয়ে যায় এক একটি কনফারেন্সের জন্য ওয়ান ইজ এনফ কিন্তু মোহাম্মদ আলী ভাই তিনি প্রায় অনেক many of them dozens of them তিনি তাদেরকে ইনভাইট করেছেন এবং সকলেই এখানে এসেছে আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভেবেছিলাম যে আমি কিছু কথা শুনব কিন্তু আমি সেই সময় পাইনি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এই আয়োজনটিকে কবুল করে নেন আপনারা যারা উপস্থিত হয়েছেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আপনাদেরকে কবুল করে নেন আমিন ইমাম শাফি রাহমাতুল্লাহ তিনি বলেছেন তাআল্লাম ফা ইন্নাল মারআ লা ইউলাদু আলিমা তুমি জ্ঞান অর্জন করো কারণ মানুষ তো জ্ঞানী হয়ে জন্ম নেয় না ফালাইসা আখুল ইলমি কামান হুয়া জাহিলু যে জ্ঞান অর্জন করে সে তো জাহেলের মত না যে জ্ঞান অর্জন করে সে জাহেলের মত না জ্ঞান তাকে অর্জন করতে হয় এই অর্জনের কিছু ধারাবাহিকতা আছে কিছু পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতিগুলো আমাদের কি ইমাম সাহেবি রাহমাতুল্লাহকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে আপনি এত জ্ঞান কোথা থেকে অর্জন করেছেন আপনি এত জ্ঞান কোথা থেকে অর্জন করেছেন কিভাবে আপনি এত জ্ঞান অর্জন করেছেন তিনি বললেন আমি চারটি পদ্ধতিতে জ্ঞান অর্জন করেছি প্রথমত হচ্ছে বিনাফিল ইতিমাদ বিনাফিল ইতিমাদ আই নেভার রিলাইড আপন এনিওয়ান ইন অর্ডার টু আর্ন নলেজ আমি কোনোদিনই জ্ঞান অর্জন করার জন্য অন্যের উপর নির্ভর করি আই টুক মাইসেলফ দা ইনিশিয়েটিভ আমি নিজেই তার জন্য আমি নিজেই তার জন্য চেষ্টা করেছি আমাকে বললেই শুধুমাত্র আমি জ্ঞান অর্জন করব অন্যথায় নয় এরকম কোনো কিছু নয় মোস্ট অফ দি পিপল আমাদের অবস্থা হচ্ছে আমরা জ্ঞান অর্জনের জন্য কোনোদিনই চেষ্টা চালাই না আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কোরআনে সর্বপ্রথম যে আয়াতটি তিনি নাজিল করেছেন সর্বপ্রথম যে শব্দটি তিনি নাজিল করেছেন শব্দটি ছিল ইকরা যারা আপনারা এডুকেশনের সাথে জড়িত আপনারা জানেন ইকরা হচ্ছে এই পৃথিবীর সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং ওয়ার্ড অধিকাংশ লোকই শুনতে ভালোবাসে বা শুনে তারা জ্ঞান অর্জন করতে চায় কিন্তু পড়ে জ্ঞান অর্জন করা এটা পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন কাজ এবং মনে রাখা দরকার এই সূরা অথবা আয়াত অথবা এই শব্দটি নাজিল হয়েছে এমন একটি জাতির উপর নাহনু উম্মাতুন উম্মিয়া লা নাকতুব ওয়া লা নাহসুব আমরা এমন একটা জাতি লিখতে জানি না পড়তে জানি না এমন একটা জাতির উপর আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা প্রথম যে শব্দটি নাজিল করলেন শব্দটি ছিল রিড এবং আপনারা যারা জানেন রিডিং ইজ দা মোস্ট ডিফিকাল্ট টাস্ক অন আর্থ এই পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো পড়া সবচেয়ে কঠিন কাজ পড়া আপনি কতক্ষণ পড়তে গিয়ে দেখবেন হয় ঘুম আসে অথবা চোখ ব্যথা করে অথবা মাথা ব্যথা করে অথবা ক্লান্তি লাগে আচ্ছা ঠিক আছে পরের দিন পড়ব নি পড়াই হয়ে ওঠে না শোনা হয় অথবা অন্য কোনো কিছু হয় কিন্তু পড়া হয়ে ওঠে না প্রথম যে শব্দটি আল্লাহ সুবহান তা নাজিল করলেন তা হলো এই পৃথিবীর সবচেয়ে ডিফিকাল্ট এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে চ্যানেল সেই চ্যানেলটার কথা তিনি বললেন এ তারা পড়ো পড়ুন তারপরে বক্তব্য তো আপনাদের কাছে জানাই আছে ইমাম সাহেবি রাহমাতুল্লাহ তিনি বললেন বিনা ফিল ইতিমাদ আই নেভার রিলাইড আপন এনিওয়ান ইন অর্ডার টু গেট নলেজ फ्रॉम হিম অর হার আই টুক মাইসেলফ দা ইনিশিয়েটিভ ইন অর্ডার টু স্টাডি দা বুকস আই রিড ম্যানি বুকস ইবনু আবিদিন রাহমাহুল্লাহ বিখ্যাত আলেম তার বাবা তাকে বললেন বাবা তোমার জন্য আমি যে সম্পদ রেখে গিয়েছি দিস ইজ দা প্রপার্টি হুইচ আই লিভ বিহাইন্ড ফর ইউ আমি তোমার জন্য এই সম্পদ রেখে গেলাম সেই সম্পদ হলো এই যে হাজার হাজার বই ইবনু তাইমিয়া রাহমাহুল্লাহ ক্রুসেডের সময় যখন তার বাবা মুসুল ইরাকের মুসুল থেকে তার বাবা সহ তারা চলে যাচ্ছিলেন সিরিয়ার দিকে সেই সময় সকল কিছু তারা ফেলে গিয়েছেন কিন্তু আট নয়টা ওট বোঝাই করে জানিয়ে গিয়েছিলেন তা হলো বই তার বাবা হচ্ছেন অনেক বড় মুহাদ্দেস তিনি বলেন আমার সন্তানের জন্য আমি শুধুমাত্র লেগাসি অথবা প্রপার্টি ওয়েলথ হিসাবে যা রেখে যেতে চাই তা হলো এই বই এই কিতাবগুলো রেখে গেলাম এবং ওই কিতাব পড়েই ইমাম ইবন তাইমিয়া রাহমাহুল্লাহ ইবনু তাইমিয়া হয়েছেন আরও পরবর্তী ঘটনা আপনাদের জানা আছে অথবা বিনা ফিল এতেমাদ নিজের অন্যের উপর নির্ভর না করে নিজে কিছু পড়া এই পড়ার জন্য প্রতিষ্ঠান দরকার যুগ যুগ ধরে মুসলমানরা তা করেছেন মুসলিম স্কলাররা তা করেছেন এবং ইন লাইন উইথ হেম আমাদের মোহাম্মদ আলী ভাই আলহামদুলিল্লাহ এই প্রতিষ্ঠানটি করেছেন এবং আশা করছি আপনারা এই এর সাথে জড়িত থাকবেন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ এটি দিনে জ্ঞান হচ্ছে আল ইলম নুরুন ওরা বলে দা নলেজ ইজ পাওয়ার সেই কথার মধ্যে শেরে কাছে আমরা বলি নলেজ ইজ লাইট জ্ঞান হচ্ছে আলো এই আলো আপনি যেখানেই বই যাবেন আপনি আলো ছড়িয়ে দেবেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন এই জ্ঞানের দিক থেকে লোকেরা তিন প্রকার আমি যাদের কাছে দ্বীনের জ্ঞান দিয়ে দিয়েছি দ্বীনের কথা যাদের কাছে আমি পৌঁছে দিয়েছি তারা তিন ধরনের 
এক দল লোক হচ্ছে তারা দিনে জ্ঞান অর্জন করে এবং নিজেরাই উপকৃত হয় আরেক দল লোক হচ্ছে দিনে জ্ঞান অর্জন করে তারা নিজেরাই শুধু উপকৃত হয় না তারা অন্যদেরকে উপকার প্রদান করে বোধ করি এই প্রতিষ্ঠানটি এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম হবে একটা লাইট হাউস হবে একটা আলোর কেন্দ্র যেখান থেকে আলো ছড়িয়ে পড়বে সর্বত্র কিন্তু আপনাদের ইউল হ্যাভ টু গেট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দিস ইনস্টিটিউট এটার সাথে আপনাদেরকে সম্পৃক্ত থাকতে হবে অতএব প্রথমত কাজ বিনা ফিল এতে মাঝ নির্ভর করা নয় বরং আপনাকে পড়া পড়তে থাকা প্রিয় ভাইরা বোনেরা পড়বেন প্লিজ পড়বেন মুসলমানরা হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ নাজিল করেছেন কিতাব জালিকাল কিতাব রাইবাফি তিনি আসলে কিতাব নাজিল করেননি বাট ইট উইল বিকাম অবভিয়াসলি এ কিতাব এটা পরবর্তীতে কিতাবে পরিণত হবে আল্লাহ সুবাহ সেই ইঙ্গিতি তিনি করেছেন তিনি তো লিখিত কোনো গ্রন্থ নাজিল করেননি তিনি বরং তেইশ বছর ধরে কোরআনকে তিনি নাজিল করেছেন রাসুল্লাহর তিনি বললেন যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই অতএব পড়ার কথা আমি আপনাদেরকে বলবো আমি ইমাম সাহাবির কথা বলছিলাম ইমাম সাহাবি দুই নম্বর কথা বললেন যে আমি জ্ঞান অর্জন করেছি সাইরিফিল বিলাদ ট্রাভেলিং অ্যাক্রস দা আর্থ আমি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি জ্ঞান অর্জন করার জন্য আপনি ইমাম 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 বোখার রহমুল্লাহ কথা যদি বলেন এবনু তাইমিয়ার কথা বলেন অথবা বড় বড় স্কলারদের কথা যদি বলেন তাহলে দেখবেন যে তাদের ওস্তাদের সংখ্যা শত অথবা হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে কিন্তু আমাদের ওস্তাদের সংখ্যা কয়জন আমাদের ওস্তাদের সংখ্যা একেবারেই দুই চার পাঁচ জন সাত জন দশ জন এর চেয়ে বেশি না জ্ঞান অর্জন করার জন্য ইউল হ্যাভ টু ট্রাভেল অ্যাক্রস দা আর্থ আপনাকে দুনিয়ায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হবে আমরা এমন একটা জাতি যেই জাতি সব কিছু থেকে জ্ঞান অর্জন করি একদল লোকের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহান বললেন তারা জমিনের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায় কিন্তু কত নিদর্শন তারা দেখে কোনটা থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে না কিন্তু মুসলিমরা এমন একটা জাতি যা কিছুই দেখে তা থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে আমি মাঝে মাঝে আমি বন জঙ্গলে অর্থাৎ চিড়িয়া বা ইত্যাদি জায়গাগুলোতে আমি বেড়াতে যাই আমি দেখি সেখানে যে প্রাণীগুলো তারা কি করছে ন্যাচার প্রকৃতি অথবা ন্যাচারাল অ্যানিমাল তারা কিভাবে তাদের আচরণ করছে তারা কিভাবে তাদের জীবন পরিচালনা করছে এটা একটু দেখার জন্য সেগুলোর মধ্যে মহান আল্লাহ সুবহান তালার আল্লাহ সুবহান তার আয়াত খোঁজার চেষ্টা করি ওয়াফি আং ফুসিকম আফালা তার তিলুন তোমাদের নিজেদের মধ্যেও ওয়াফিল আফাক সব জায়গায় আল্লাহ সুবহান নিদর্শন ভর্তি তোমরা সেখান থেকে নিদর্শন গ্রহণ করো তোমরা সেখান থেকে দেখো সেখান থেকে শেখা দরকার জানা দরকার মুসলিমরা এমন একটা জাতি যারা সব জায়গা থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে অতএব আপনাকে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ানো দরকার আপনাকে চলা দরকার বিভিন্ন জায়গায় জ্ঞান অর্জন করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় এই যে আপনি এখানে এসছেন সফর করে এসছেন জ্ঞান অর্জন করার জন্য আল্লাহ সুবহান আপনাদের এই সফরটাকে কবুল করে নিন এবং এখান থেকে যতটুকু জ্ঞান আমরা অর্জন করেছি করেছি অথবা শুনেছি ততটুকু যেন আমাদের হৃদয় ধারণ করতে পারি এবং আমল করতে পারি সেই তফিক আল্লাহ সুবহান দান করুন তিন নম্বর কাজ অবকুরিন কাবুকুরিল গৌরব অবকুরিন কাবুকুরিল গৌরব অর্থাৎ গৌরব যেটি গৌরব মানে হচ্ছে কাক কাক যেরকম ভোর বেলা আমরা বাংলায় বলি কাক ভোর কাক ভোরে ঘর থেকে বের হয়ে গেছেন কাক সবার আগে ঘুম থেকে জেগে উঠে এবং সে বিভিন্ন জায়গায় সে ঘুরে বেড়ায় কাক এর মতো আমি ভোর বেলা সবার আগে প্রত্যুষে আমি জ্ঞান অর্জনের কাজ শুরু করে দেই প্রিয় ভাইরা বোনেরা হুদহুদ পাখির কথা আপনাদের মনে আছে আমাদের জ্ঞানটা কি হুদুদের চেয়ে কম হওয়া উচিত আমরা কি হুদুদের চেয়েও আরো ছোট প্রাণী তা তো নয় অর্থাৎ হুদুদের চেয়ে কম পক্ষে বেশি জ্ঞান আমাদের হওয়া দরকার আমি এই জন্য মাঝে মাঝে চিন্তা করি কেয়ামতির দিন যদি মহান আল্লাহ সুবহান হুদহুদের সামনে আমাকে দাঁড় করিয়ে বলেন হুদহুদ যতটুকু জানতো তুমি কি আল্লাহ সম্পর্কে ততটুকু জানো হুদহুদ দিন প্রচারের জন্য দিন প্রতিষ্ঠার জন্য যতটুকু কাজ করেছে তুমি কি ততটুকু কাজ করেছো আই ডোন্ট নো হাউ শেল আই ডিসপ্লে অর শো আপ মাই ফেস ইন ফ্রন্ট অফ হুদহুদ ইভেন আমি জানি না 
হুতুদের সামনেও কিভাবে সেই দিন আমি আমার চেহারা মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার সামনে উন্নীত রাখব আমি জানি না কমপক্ষে হুতুদের চেয়ে বড় হন জ্ঞানের ক্ষেত্রে দ্বীনের প্রচারের ক্ষেত্রে কমপক্ষে হুতুদের চেয়ে বেশি অবদান রাখুন কারণ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা হুতুদের চেয়ে বেশি মর্যাদা সম্পন্ন করে আপনাকে তৈরি করেছেন অতএব এখানে তিন নম্বর যে কাজটি তা হলো আর্লি বার্ড হওয়া জ্ঞান অর্জন করার জন্য অন্যদের চেয়ে বেশি এগিয়ে যাওয়া এবং জ্ঞান অর্জন করার জন্য প্রত্যেক সকাল বেলা থেকে কাজ করা প্রিয় ভাইরা কোন একটি সময় এরকম ছিল যে সকাল বেলা আমাদের সময়টি কাটতো কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে কিন্তু এখন কতজনে সকাল বেলা কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে কাটে আমি জানি না হাউ মেনি অফ ইউ অ্যালোকেটেড এ স্মল পোরশন অফ ইওর টাইম ইন দা ভেরি আর্লি মর্নিং for the recitation of the book of your lord of allah subhanahu wa ta'ala apnara sokal belar etotuk shomoy allah subhanahu wa ta'ala r quran talawater jonne koy jon time ta ke allocate korechen allah subhanahu wa ta'ala salafra tara bolten tumi jodi chao allah tomar sathe kotha boluk tahole tumi quran talawat shuru kore dao ar tumi jodi chao tumi allah sathe kotha bolbe then stand in prayer tahole tumi salater modhe dariye jao সালাফরা তারা বলতেন তোমরা তোমাদের জ্ঞান থেকে তিনটি তোমাদের ইমানকে তিনটি জায়গায় তোমরা খোঁজো তোমাদের একটি জায়গা হচ্ছে আইন্দা তেলাওয়াতিল কোরআন ইফ দা কোরআন ইজ রিসাইটেড ইন ফ্রন্ট অফ ইউ যদি কোরআন তোমার সামনে তেলাওয়াত করা হয় এবং তুমি প্রশান্ত ফিল করো তোমার মধ্যে এক ধরনের ট্রাঙ্কুয়েলিটি প্রিভাইল করে তোমার মাঝে প্রশান্তি যদি তোমাকে চারিদিক থেকে আচ্ছন্ন করে তাহলে তুমি বুঝতে পারবে যে ইমান ইজ দেয়ার ইন ইউর হার্ট তোমার অন্তরে আসে ইমান আছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন ইন্নামাল মুমিনুনাল লাযিনা ইযা যুকিরা আল্লাহ ওয়া জিলাত কুলুবুহুম ওয়া ইযা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতুহু যাদাতহুম ইমানা ওয়া আলা রাব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালুন আপনি কাম টু দা কোরআন কোরআন হচ্ছে কষ্টি পাথর অথবা যেটাকে মেটাল ডিটেক্টর বলি আমরা মেটাল ডিটেক্টর আপনার সত্যিকার তো ইমানের লেভেলটা কোন পর্যায়ে যদি ইমানের টেম্পারেচার যদি আপনি মাপতে চান তাহলে কাম টু দা কোরআন যেমনি ভাবে আপনার জ্বরটাকে মাপার জন্য এক ধরনের থার্মোমিটার আমরা ব্যবহার করি এই কোরআন হচ্ছে ইমান মাপার থার্মোমিটার আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেছেন ওয়া ইযা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতুহু হোয়েন দা ভার্সেস অফ দা হলি কোরআন আর রিসাইটেড ইন ফ্রন্ট অফ হিম অর হার দেন देयर ঈমান ইনক্রিজেস তখন তাদের ঈমান বাড়ে সত্যিকার থেকে আমাদের অবস্থা এরকম যদি সেটা না হয় তাহলে বুঝতে হবে যে উই হ্যাভ লস্ট সামথিং আমরা কিছু এর মধ্যে হারিয়ে ফেলেছি সেটাকে আবার আমাদেরকে রিটেইন করতে হবে রিগেইন করতে হবে সেটাকে আবার ফিরে নিয়ে আসতে হবে আমাদের সেই জন্য একটা সময় আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলাকে দেন সেটা দিনের বেলা হোক অথবা রাতের বেলা হোক আমি তো বলি বিশেষ করে রাতের একটা অংশ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলাকে দেন এন্ড দ্যাট উইল বি উইথ দি কম্বিনেশন অফ দা রিসাইটেশন অফ দা হলি কোরআন এন্ড স্ট্যান্ডিং ইন প্রেয়ার ইন ফ্রন্ট ইন ফ্রন্ট অফ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার প্রিয় বান্দাদের তালিকাভুক্ত যদি আপনি হতে চান তাহলে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেছেন ওয়া ইবাদুর রহমানিল লাযিনা ইয়ামশুনা আলাল আরদি হাউনা ওয়াল লাযিনা ইয়াবিতুনা লি রাব্বিহিম সুজ্জাদা ওয়া কিয়ামা देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर टर्न बाय আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা টু বি হিজ ভেরি ক্লোজ সার্ভেন্ট একদল লোক যারা আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় সার্ভেন্ট সবচেয়ে প্রিয় বান্দা তারা কারা যারা ইয়াবিতুনা লি রাব্বিহিম সুজ্জাদা ওয়া কিয়ামা দে স্পেন্ড देयर নাইট ইন প্রস্টেশন ইন স্ট্যান্ডিং ইন ফ্রন্ট অফ देयर ক্রিয়েটর তাদের সৃষ্টির সামনে তারা সেজদায় এবং দাঁড়িয়ে থেকে তারা তাদের সময়টাকে কাটায় কুমিল লাইলা ইল্লা কলিলা আসা ওয়মিনাল লাইলি ফাতাহাজ্জাদ বিহি নাফিলাতাল লাক আসা আন ইয়াবাসাকা রাব্বুকা মাকামাম মাহমুদা তোমরা একটা সময় আল্লাহর জন্য কাটাও রাতের একটা অংশ অ্যালোকেট এ পোরশন অফ ইওর নাইট ফর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উইল ইনক্রিজ ইওর ডিগনিটি এন্ড অনার ইন ফ্রন্ট অফ দা পিপল ইন ব্রড ডে লাইট দিনের বেলা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষের সামনে আপনার মর্যাদাকে বাড়িয়ে দেবেন সেজন্য দিনের বেলায় যদি আপনি চান যে আপনার মর্যাদা বাড়ুক তাহলে আপনার আল্লাহ সুবহানাহু সামনে রাতের বেলায় কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকা দরকার এর জন্য সালাফরা তারা বলেছেন যেই ব্যক্তি রাতের কিছু সময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য দেয় আদো আতলাহু ওয়াজহুহু ইয়াউম আল ইয়াউমান নাহার দিনের বেলা তখন তার চেহারাটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অন্যদের সামনে আলোকিত করে দেন যদি আপনি রাতের বেলা আল্লাহর সামনে দাঁড়ান রাতের অন্ধকারে দিনের বেলা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনার চেহারাটা মানুষের সামনে আলোকিত করে দেবেন এবং চার নম্বর হচ্ছে 
যেটি আমরা বলেছিলাম যে ইমাম সাহেবি রহমুল্লাহ যে কথা বলেছেন চার নম্বর হচ্ছে যে গাধার মতো গাধার মতো তিনি বহন করে চলছেন অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন করার জন্য যেরকম বোঝা বহন করে চলা হয় তিনি এরকম বোঝা বহন করে চলছেন জ্ঞানের এটা ওই যে ওই রকম নয় কিন্তু তিনি প্রচুর পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করছেন তিনি বলেন না যে এনাফ ইজ এনাফ আমি তো প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেছি প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেছি বরং যতই তিনি জ্ঞান অর্জন করতে চান যতই জ্ঞানের অফার তার সামনে আসে ততই তিনি সেই অফারটাকে লুফে নেন তিনি কোনোদিনই অস্বীকার করেন না যে না আমি আর জ্ঞান অর্জন করব না যতটুকু নিয়েছি ততটুকু আমি নিয়েছি জ্ঞান অর্জনের জন্য কিছু এটিকেট আছে যেই এটিকেট আল্লাহ সুবহান ওয়া মুসা আলাই সালাতু আসসালামকে জানিয়ে দিলেন যে খিদির এর কাছে গিয়ে তিনি জ্ঞান অর্জন করতে গিয়ে যে এটিকেট তিনি আদব বা শিষ্টাচার মেনটেন করবেন শিষ্টাচার যদি আমরা না অর্জন করতে পারি আমি এখানে এসেই শুনেছিলাম আমাদের আমাদুল্লাহ ভাই সেই কথায় আলোচনা করেছেন প্রভু ভাইয়েরা আমাদের কথার মাধুর্য আমাদের চরিত্রের মাধুর্য আমাদের ব্যবহারের মাধুর্য এটা হচ্ছে আমাদের রিয়েল প্রপার্টি এটা হচ্ছে আমাদের প্রকৃত সম্পদ আমাদের প্রকৃত সম্পদ হচ্ছে এইটাই যে আমাদের ব্যবহারে অন্যরা মুগ্ধ জার্মানির গল্প আমি এক সময় অন্য জায়গায় শেয়ার করেছিলাম ফার্স্ট হ্যান্ড ইনফরমেশন সেখানে এক দম্পতি যুবক দম্পতি অর্থাৎ স্বামী এবং স্ত্রী তারা একটা বাসায় বসবাস করতেন ওই বাসার নিচতলায় থাকতো মানে নিচতলা মানে হচ্ছে তাদের নিচে অর্থাৎ দোতলা যেটাকে আমরা ফার্স্ট ফ্লোর বলি ওইখানে থাকতেন বাড়ি আলী একজন নারী বৃদ্ধা তারা থাকতো তিন তলায় যেটাকে আমরা সেকেন্ড ফ্লোর বলি একদিন তারা রান্না করলেন খুবই ভালো রান্না বান্না রান্না বান্না করে ওই বৃদ্ধা নারীকে তারা দিয়ে আসতে গেলেন দরজা নখ করলেন নারী দরজা খুললেন বৃদ্ধা নারী তোমরা কে আমরা এই যে আপনার উপরে থাকি আপনার বাসায় হ্যাঁ কি জন্য এসছো বলে আজকে ভালো রান্না করেছি তো আপনাকে একটু দিতে আসলাম বলে বলো কি তোমরা আমার জন্য রান্না করে নিয়ে এসছো একটু ভিতরে আসো ভিতরে আসো ভিতরে নিয়ে গেলো বলো রান্না করে আমাকে দিতে আসলে কেন বলে এটা আমাদের এটিকেট আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলী ওয়াসাল্লাম তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন যে এইভাবে যখন আমরা রান্না করি প্রয়োজন একটু বেশি যেন ঝোল দেই যেন প্রতিবেশীকে একটু দিতে পারি আমরা সেটাই করেছি বলে বলো কি আমার এই বাসায় তোমাদের উপরে চতুর্থ তলায় আমার মেয়ে থাকে এক বছর একবার আমাকে দেখতে আসে না আর তোমরা আমাকে চেনো না আমার জন্য একটু রান্না করে নিয়ে এসেছো তোমাদের যে নবীর কথা বলে তার নাম কি এই বলে আমি তোমাকে আমি জানি না তোমাদের এই ধর্ম কেমন আমি এ ব্যাপারে খুব বেশি কিছু জানি না তোমাকে একটা অ্যাডভাইস করি তোমাদেরকে একটা অ্যাডভাইস করি অ্যাডভাইসটা কি তোমরা আমি তো এই জীবনকে এই ধর্মকে তোমরা ত্যাগ করো না তোমরা এই ধর্মের উপরেই থেকো এর চেয়ে ভালো কোনো ধর্ম জীবন ব্যবস্থা আমি কোথাও দেখিনি ইউ ক্যান ইনভাইট পিপল টু দা ওয়ে অফ আল্লাহ সুবহান থ্রু ইউর ক্যারেক্টার ফাবিমা রহমত আল্লাহ সুবহান বললেন যে আপনার ব্যবহারের মাধুর্যের কারণে এই লোকেরা আপনার চারপাশে ঘিরেছে যদি আপনি কঠিন হৃদয়ের অধিকারী হতেন কর্কশ ভাষী হতেন লাং ফদ্দ মিন হাউলিক তাহলে এই লোকেরা সব আপনার কাছ থেকে দূরে পালিয়ে চলে যেত দৌড়ে ওরা পালিয়ে চলে যেত একটা ক্যারেক্টারের নাম ইসলাম হচ্ছে পুরোটাই ক্যারেক্টার ইসলামকে যদি কোনো একটি শব্দের মাধ্যমে ডিফাইন করতে আমাকে বলা হয় তাহলে আমি বলবো ইসলাম গোটাটাই হচ্ছে একটা ক্যারেক্টারের নাম আল খুলকুল হাসান উত্তম চরিত্র এই উত্তর চরিত্র লালন করা দরকার আমাদের প্রত্যেকটি কথা উচ্চারণ আমাদের অঙ্গভঙ্গি অ্যাপ্রোচ অ্যাটিটিউড এটার মাধ্যমে যেন দিন প্রকাশ পায় প্রচার পায় সালাফরা কেউ কেউ এই কথা বলেছেন কোন ইউ ক্যান ইনভাইট পিপল টু দ্য ওয়ে অফ আল্লাহ হোয়াইল রিমেইনিং সাইলেন্ট তুমি তোমরা চুপ থেকেও আল্লাহর দিনের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দিতে পারো কিভাবে ও আন্তম সমেথন তোমরা চুপ থেকেও বে আখলা কি কম উইথ ইউর ক্যারেক্টার লকাদ কান আলকম ফে রসুল ইল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা রাসুলের জন্য মধ্যে তোমাদের রাসুলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম চরিত্র আমি লাস্ট 1 2 মিনিটে আপনাদেরকে যেই কথা বলতে চাই এন্ড ইট ইজ ফর ইউ এন্ড ফর মি আপনাদের জন্যও আমার জন্যও একই কথা যে কথা বলতে চাই তা হলো যে প্লিজ দাওয়াতের ক্ষেত্রে আপনারা নিজেরা প্রত্যেকই দায়ী আমি প্রত্যেকই দাওয়াতের কাজ করতেই হয় কারো ওয়াইডার সার্কেলে এবং কারো স্মল পরিসরে কারো উইদ ইন হিজ ফ্যামিলি কারো তার পরিবারের মধ্যে দাওয়াতের কাজ করতে হয় অধিকাংশ লোকেই পরিবারের লোকদের কাছে দাওয়াত দিতে জানে না 
অধিকাংশ লোকে পরিবারের লোকদের সাথে দাওয়াত দিতে জানে না অধিকাংশ লোক মোস্ট অফ দ্য পিপল আর দ্য ক্রুয়েলেস্ট টু देयर ক্লোজেস্ট রিলেটিভস ক্লোজেস্ট ওয়ান খেয়াল করবেন অধিকাংশ লোক তাদের সবচেয়ে প্রিয়জনদের কাছে সবচেয়ে কঠিন সবচেয়ে প্রিয়জনদের সাথে তার আচরণ সবচেয়ে খারাপ মোস্ট অফ দ্য পিপল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন খায়রুকুম খায়রুকুম লি আহলি ওয়া আনা খায়রুকুম লি আহলি আমি তোমাদের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ যারা তার পরিবার পরিজনের কাছে শ্রেষ্ঠ আমি আমার পরিজনের পরিবার পরিজনের কাছে কে শ্রেষ্ঠ যাও আমার পরিবার পরিজন আস মাই ওয়াইফ সাবট মি আমার স্ত্রীদেরকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করো বুখারীর ওই হাদিস বিখ্যাত হাদিস উম্মু জার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা না এগারো জন নারীর গল্প বর্ণনা করছিলেন রাসুলাম কি কনক্লুশন দিলেন আপনি বললেন আমি তোমার কাছে আবু জার যেরকম উম্মে জারের কাছে এরকম আবু জার যেরকম উম্মে জারের মতো আমিও তোমার কাছে ওইরকমই আমি তোমাকে ওইরকম ভালোবাসি বা তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি ভালোবাসি আই লাভ ইউ মাই ওয়াইফ আমি তোমাকে ভালোবাসি প্রিয় ভাইরা বোনেরা দাওয়াতের ক্ষেত্রে আপন পরিবার পরিজন তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া এবং অন্যদেরকে দাওয়াতের ক্ষেত্রে খুবই কোমল ভাষী হওয়া এটা প্রচন্ড গুরুত্বপূর্ণ আমরা দাওয়াতের কাজ করতে গিয়ে একেবারে সব এলোমেলো করে ফেলি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ফেরাউনের কাছে দাওয়াত দিতে গিয়ে যদি মূসা এবং হারুন দুই ভাইকে আলাইহিমুস সালাওয়াত ওয়া সালাম তাদেরকে যদি বলে থাকেন ইযহাবা ইলা ফিরাউন ইন্নাহু তাগা ফাকুলা লাহু কাউলান লাইয়ানান লাআল্লাহু ইয়াতাযাক্কারু আও ইয়াখশা ফেরাউনের কাছে গিয়ে কোমল ভাষায় কথা বলো তাহলে আমাদের লোকেরা কি ফেরাউনের চেয়ে খারাপ নাকি তাদের কাছে দাওয়াতের কাজটা কেমন হওয়া দরকার খুবই কোমল ভাষায় দাওয়াতের কাজটি পরিচালনা করা দরকার আমাদেরকে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তার দ্বীনের কাজটাকে সত্যিকার অর্থে সত্যিকারী স্পিরিট নিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার তৌফিক দান করুন ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক পরিমাণ অভাব রয়েছে যেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তৈরি হয় সেগুলোকে প্যাট্রোনাইজ করা এটা আমাদের দায়িত্ব প্যাট্রোনাইজেশন অনেক ভাবে হয় জ্ঞান অর্জন করার জন্য এবং তিন নম্বর হচ্ছে সেখানে ফাইন্যান্সিয়ালি অথবা ফিজিক্যালি কন্ট্রিবিউট করা এই কাজগুলোর কোন না কোন একটার সাথে আপনার জড়িত থাকবেন কি বলেন থাকবেন কি না নিয়মিত ইউটিউব ভিডিও দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন নতুন নতুন ভিডিও পেতে ঘন্টা বাটনটি চাপুন